హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈరోజు నేను మా బాబుది వింటర్ హ్యాట్స్ అండ్ గ్లౌజ్ చూపించబోతున్నాను నేను ఇది కూడా అమెజాన్ నుంచి తెప్పించుకున్నానండి తెప్పించుకొని కూడా ఇది వన్ వీక్ అలా అవుతుంది నాకు వీడియో అనేది పెట్టడం కుదరలేదు వన్ వీక్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి అంతకుముందు నేను అమెజాన్ హాల్ చేశాను కదండి అందులో చెప్పాను ఇంకా కొన్ని అమెజాన్ నుంచి రావాలి నేను తెప్పించుకున్నాను మా బాబుకి వింటర్ వేర్ అని చెప్పి అని అందులో ఎవరైనా ఆ వీడియో చూసుంటే అర్థమవుతుంది సో అది వన్ వీక్ బ్యాకే వచ్చేసాయండి సో ఇప్పుడు నేను అవి చూపించబోతున్నాను బాబుకి గ్లౌజెస్ అండ్ హ్యాట్స్ అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టాను అవి ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నానండి ఇదేనండి గ్లౌజెస్ టూ గ్లౌజెస్ వన్ పెయిర్ పేరండి బ్లాక్ గ్లౌజెస్ ఆర్డర్ చేశాను నేను బ్లాక్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశానంటే బేబీస్ పద్దాకలు ఆడుకొని మురికి మురికి చేసేస్తారు కదా అని చెప్పి దట్టీ చేసేస్తారు అని చెప్పి ఇదైతే మురికికి ఆగుతుంది అని చెప్పి నేను ఇది బ్లాక్ తీసుకున్నాను చూడండి లోపల ఇలా వచ్చాయి బాగుందండి చాలా కాకపోతే కొంచెం క్వాలిటీ అనేది అంతగా లేదనిపించింది నాకు ఈ గ్లౌజ్ మాత్రం ఇంకా ఇది ఒక వన్ పెయిర్ అండ్ స్కార్ఫ్ కూడా వచ్చిందండి సేమ్ అదే కలర్ బ్లాక్ అండ్ లోపల ఏమి ఇలా వస్తుంది ఇట్లా వేసుకుంటారు స్కార్ఫ్ ఇది నేను మా బాబుకి ఇది సెవెంత్ మంత్ బేబీకి ఆర్డర్ చేశానండి నేను ఇలా వస్తుంది లోపల బ్లాక్ ఈ రెండు ఒక పైర్ అండి అండ్ సేమ్ అదే కలర్ బ్లాక్ లోపల కూడా అదే కలర్ సేమ్ ఇలా వచ్చింది కాకపోతే క్వాలిటీ ఇదంతగా ఏం లేదు నాకు తెలిసి ఇలా స్ట్రిప్ ఇలా ఇచ్చారండి బాగుంది కదా క్యాప్ ఇలా ఇచ్చారు బలే ఉంది ఇది ఈ త్రీ కలిపి ఒక పెయిర్ అండి త్రీ కలిపి వచ్చాయి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి నాకు గుర్తులేదండి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి అనదర్ గ్లౌజ్ అండి ఇది ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు ఇలాంటిదే మేము ఇంకొక పెయిర్ బ్లాక్ తెప్పించాము అది కనిపించలేదు కనిపిస్తే కనుక చూపిస్తాను కానీ అది డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి ఇది కూడా సేమ్ ఇదే కలర్ ఇచ్చారు అదేమో ఇలా వచ్చింది అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి మనం హ్యాండ్ బట్టి కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఈ ఫింగర్ గ్లౌజెస్ కాదండి మామూలు గ్లౌజెస్ ఫింగర్ గ్లౌజెస్కి బేబీస్కి ఎలా వేసుకోవాలో తెలియదు కదా అని చెప్పి నేను ఇది ప్రిఫర్ చేశాను అండ్ అనదర్ హ్యాట్ బాగుంది కదండి నాకైతే ఇది బాగా నచ్చింది క్వాలిటీ వైజ్ కూడా సూపర్ ఉంది ఇది ఇది కూడా ఇలా ఇచ్చారు ఓపెన్ చేసి ఈజీగా ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక హెన్ లాగా ఇచ్చారు ఐస్ అండ్ తీత్స్ లోపల ఏమో వైట్ వచ్చింది బాగుందండి ఇది చాలా నాకైతే ఇది బాగా నచ్చింది ఇది ఇవైతే క్వాలిటీ వైజ్ అంత అనిపించలేదు మనీ పెట్టినంత ఇదైతే బాగుంది జాకెట్ కూడా ఆర్డర్ చేసాం కానీ ఇంకా అది రాలేదండి వస్తే ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను ఇంతేనండి నేను ఆర్డర్ చేసింది ఇంకా నేను ఇంకా దొండకాయ ఫ్రై చేశాను అది కూడా చూసేయండి మీరు స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ ఎండ్ వరకు చాలా అంటే చాలా బాగుంది సూపర్ ఎమ్మిగా ఉంటుందండి దొండకాయ ఫ్రై నేను చేశాను చాలా బాగుంది ఒకసారి మీరు లాస్ట్ దాకా ఎండ్ దాకా చూసేయండి ఓకే లెగ్స్ గో ఇక్కడ నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దొండకాయలు తీసుకున్నానండి దొండకాయలు తీసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఎందుకు అంటే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవటం త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి అని చెప్పి ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నాను నాకైతే ఇది థర్టీ మినిట్స్ పట్టింది ఇది ఫ్రై అవ్వడానికి 
ఈ దొండకాయలు అనేది కట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేషెన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉండాలండి ఇది కట్ చేసుకోవటం చాలా అంటే చాలా టైం పట్టిద్ది సో నేను అందుకనే ఇది ఎక్కువ చేయనండి నాకు కూడా ఇవి అంతగా అవైలబిలిటీ ఉండదు ఎప్పుడైనా ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కానీ నేను వెళ్ళే ఫార్మర్స్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉండదండి ఇది ఫార్మర్స్ మార్కెట్లో అప్పుడప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉంటాయండి కాకపోతే అంతగా బాగోవు సో అందుకని నేను తెచ్చుకొని ఎప్పుడైనా ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను తెచ్చుకుంటాను చూడండి నేను ఎలా అనేది దొండకాయ ఫ్రై చేస్తాను లాస్ట్ వరకు చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇక్కడ దొండకాయలు అనేవి కట్ చేసుకోవటం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దాంట్లోకి నేను ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ దొండకాయకి ఆయిల్ అనేది ఎక్కువే పడిద్ది కొంచెం సో అందుకని నేను ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి దొండకాయలకి ఆయిల్ అనేది హీట్ ఎక్కిన తర్వాత నేను పోపు దినుసులు యాడ్ చేస్తున్నానండి పచ్చెన్నపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు హాఫ్ ఆఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత నేను వెల్లుల్లి కూడా వేసుకున్నానండి వెల్లుల్లి కరేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఒక రెబ్బ కరేపాకు యాడ్ చేసుకున్నాను నేను పోపు అనేది చెడిపడలాడిన తర్వాత నేను రెండు పచ్చిమిర్చీస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను నేను పచ్చిమిర్చీస్ అవి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు పచ్చిమిర్చీలు ఎక్కువ వేసినట్టు కనిపిస్తాయి కానీ నేను రెండే వేసానండి ఎందుకంటే మా పచ్చిమిర్చీలు పెద్దగా ఉండటం వల్ల మీకు అలా కనిపించాయి నేను జస్ట్ అలా మిక్స్ చేసుకుంటున్నానండి మొత్తం పోపు అనేది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందాక కట్ చేసుకున్న దొండకాయలు మొత్తం నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దొండకాయలన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఆయిల్ అండ్ పోపు మొత్తం కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను దొండకాయ అనేది ఫ్రై అవ్వాలంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అయినండి మనం కొంచెం పేషెన్సీగా వెయిట్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఇది ఫ్రై చేసుకొని తిన్న తర్వాత చాలా యమ్మీగా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇలా నేను మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేను పసుపు యాడ్ చేసుకుంటానండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే మాడిపోయింది త్వరగా దొండకాయలు అనేవి నేను ఇక్కడ పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కర్రీ మొత్తం ప్రిపేర్ చేయడానికి నాకు థర్టీ మినిట్స్ పట్టింది ఇలా టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ అలా మగ్గించుకున్న తర్వాత ఇలా మనం కలుపుకోవాలి లేకపోతే పీసెస్ అనేవి మాడిపోతాయి సో టూ త్రీ మినిట్స్కి ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి ఇప్పుడు నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లోకి మీ రుచికి తగ్గట్టు మీరు సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే వన్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మిక్స్ చేసుకుంటున్నానండి మొత్తం దొండకాయలు అనేది బాగా ఎక్కువ ఫ్రై చేసుకోకూడదండి మీడియం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేస్తున్నాను మీ స్పైస్ లెవెల్స్ని తగ్గట్టు మీరు కారం అనేది యాడ్ చేసుకోండి కారం యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను నేను కారం యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ అలా స్టవ్ మీద ఉంచుకొని ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటానండి అంతే అండి దొండకాయ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది ఎంతో టేస్టీగా ఎంతో ఎమ్మి అయిన దొండకాయ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇది సాంబార్లోకి రసంలోకి పప్పులోకి కానీ నంచుకుని తింటే చాలా బాగుంటుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి తప్పకుండా ఎలా అనిపించిందండి నా వీడియో మీకు నచ్చిందా మీకు ఎలా ఉంది నా వీడియో అనేది నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ పెళ్ళి ఒక్కసారి అలా టచ్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది థ్యా